ካፍታ አቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገና ኢንተርናል ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው አቶ ለደቱ አንድ አንድ ሁለት ጥያቄ ላንሳ እርሱ ጋር ቀደም ሲብራራ በአዲስ አበባ ጉዳይ የመርጫ ትክክለታችን አዲስ አበባ ነው የሚል ነገር ሲነሳ ትላንት የነበረውን ታሪካ ዳራ የተወሰነ አስተታችሁልኛል ሪከርዳችን አሸናፊ መሆናችን ሊያሳየን ይችላል የሚል ነገር ተነስተዋል የማሸነፋችሁ ጉዳይ ላይ ብቻ ገና አይደለም ጉዳዩ ምንድነው የእምነት ጉዳይ ነው አንድ ነገር ለምሳሌ በእናንተ ፓርቲ አንጻር ኡነት አንጻር አይሆኖ ይታያል ብዙ ጊዜ ከምን አንጻር ነው ያኔ ኢዴፓ ቅንጅት በሚባል ህብር ፓርቲ ውስጥ ገብቶ አሸነፋችሁ ወደ ፓርላማ ንግባ ትላላችሁ እናንተ አይ ህዝቡን እንጠይቅ የሚል ወገን ነበር ብቻ መጨረሻ ላይ አንደኛ ወገን ወጣ ከፖለቲካው ይቀራጩ ቀራጩ حزب አንደርስታንድ ያደረገው የወጡ ሰዎች ጀግኖች እንደሆኑ እናንተ ደግሞ በተገላቢጦሽ እንደ ተንሸራተታችሁ የሚያነሳበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነውና ከዚያ አንጻር እምነት የመግዛት ነገሩ እንዴት ይታያል በተለይ አቶ ልደቱ እርሶ ሲነሱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ደግሞ በሁለት መንገድ የሚያነሱአችሁ ሰው የሚያነሱት ሰዎች አሉ ለምሳሌ አቶ ልደቱ እንደ ተንሸራታች የሚያስቡአቸው ሰዎች አሉ ኡነተኛ ፖለቲካ ነው ግን በኢትዮጵያ ፖለቲካ አንደርስታንድ ያልተደረገ ግለሰብ ነው ብሎ ደግሞ የሚያምኑ ሰዎችም አሉ ከዚህ አንጻር ጋር ከአዲስ አበባ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ሁለተኛው ስለ ኮንፌደሬሽን የተነሳ ሐሳብ አለ ትላንትና አርሶም በመግለጫ ላይ ሲገልጹ እንደነበረው ምርጫው በተደጋጋሚ እንዲካሄድ የሙጥኝ ብሎ ያሉት የኮንፌደሬሽን ሐሳብ ያላቸው ናቸው ህገ መንግስቱም ለዚህ የሚያግዝ ነው የሚል ናቸው የሚል ነገር አንስቷል ብዙዎቹ እርሶ ትላንትና ሲጠቅሱ የነበሩት ፓርቲው ደግሞ ወነተኛ ፌደራሊስት ነኛ የሚሉ ሐሳብ ናቸው የትኛው ነው ነው አይ ቲንክ ሁለተኛው ጥያቄ አይኖክ በሄድበት በወይይት ወቅት ብዙ ተሳትፎ የሚያረጋግጥ ጉዳይ ስለሆነ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ማለት እ እዚህ አዲስ አበባ የመመረጥ ያለ መመረጥ ጉዳይ የኡነት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሚስአንደርስታንዲንግ አለ የሚል ነው እርግጥ ነው ይሄ ምርጫ ለምሳሌ ያሁኑ ምርጫ የዛሬ 10 አመት ቢካሄድ ማለት ከቅንጅት ከ97 ምርጫ በኋላ ባሉት 5 አመታት 6 አመታት 7 አመታት ቢካሄድ ቢካሄድ አሁን የምትለው ስጋት ይኖር ነበር ምክንያቱም መሰረታዊ የሆነ ሚስአንደርስታንዲንግ ነበር ያቱ በእኛ ላይ የተሰራው አሉ ባልታ ኡነትስ ከመይመስል ድረስ ቦታ ያገኘበት ሁኔታ ነበር አሁን ሁኔታዎች ተቀይረዋል እንደዛ አይደለም እንግዲህ ምን ያህል ዘላለም እንደተከታተል ካላቀ ትልልቅ የሚባሉ አብዛኞቹ እኮ የቅንጅት መሪዎች ያኔ አዲስ አበባን ገብተና ለመረከባችን ያኔ ፓርላማ ለመግባታችን ስተት እንደነበር እኮ አመነው በየሚዲያው እየተናገሩ ነው ትልልቅ ነው ለይ ፓርቲ መሪዎች ሳይቀሩ የኢደሊ መሪ የነበረው ዶክተር ማንበብ አቶ አለማየ ወረዳ ትልቅ ስተት ነው የሰራው ነው ብሎ ተናግሯል አቶ በድሩ አደም ትልቅ ስተት ነው ብሎ ተናግሯል ፕሮፌሰር ብራሃኑን ነገሩን በተለየ መልኩ ነው ተገቢ ባልሆነ መልኩ የገለጸው እንደውምኛማ አዲስ አበባ ለነረከብ ፈልገን ይሄ አይደከልክሎን ነው ይሄ የሚያሳይ ምንድነው አዲስ አበባ ለነረከብ የሚለው አቋም የዴፓ አቋም ምን ያህል ተከክክል እንደሆነ ዶክተር ያቆም ገና ከብዙ አመት በፊት ትልቅ ስተት እንደሆነ ገልጸዋል በሂደት ማን ምን እንደሆነ ኢትዮጵያ حزب ኮ ሁሊናል አስተሳሰባለሁ ቀላል ኮ حزب አይደለም ስለዚህ ማን ምን እንደሆነ በሂደት በደንብ አድርጎ የተረዳበት ሁኔታ አለ ያ አሉ ባልታ አሁን ቦታ ያለው ማይሰራ እንደም ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ብዙ ማያሳስበን ይሄን በግሌንም ከወሰድከኝ እንደዛው ነው በዛ ሂደት ጥፋት እንዳጠፋው ትግሉን እንደከዳው የሄዲክ ደህነቴውም የውስጥ ኤጀንት እንደሆነ አድርገው የኔን ካራክተር የኔን ማንነት ለመግደል ብዙ ጥረት ተደርጓል። ኡነቱን ለማናገር እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች እንዳደረጉ ጥረት ቢሆን ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ ተገኝቼ እንዴ አይነት ተሳትፎም ሊኖርኝ አይችልም ነበር። ስሜታዊ የሆነ ሰው በርግጥም ደደቱ ከርቶናል ብሎ የሚያምን ሰው እንግዲህ 97 አመተ ምህረት ምርጫ ምን ያህል ስሜታዊ ምርጫ እንደሆነ ታቃለ። በቀላሉ ሊገለኝ እንዲችል ተደርጎ ነው ከስከሳ ብኔ ላይ የተደረገው። ግን በማንኛውም አጋጣሚ ሁልጊዜ ያመሰገንኩ ነው የኢትዮጵያ حزب ጨዋ ነው አስተዋይ ነው ኢብን ለደቱ ካርቶናል ብሎ ያመነ ሰው እንኳን የሆነ ሪዘርቬሽን በውስጡ ስለነበረ ስለነበረ በኔ ላይ ምንም አይነት ያይ ለብጃ ለመውሰድ ይደፈረ አይደለም ስካሁን አሁን ወነታው በደም ፍንትቡ ብሎ ታይቷል እነዚህ ግን የተከሳቸው ግን እንደው በግለሰብም ይሁን እንደ ፓርቲ ይቅርታ ይጠየቁበት አጋጣሚ አለ ዌል 
በግል ሲያገኙን ይጠይቃሉ። አሁን ብቻ እንዳይመስል ቅርታ ቢጠይቁት። በነገር ላይ ያው ብቻም ሚሞሪያችን አጭር ሆኖ ነው እንጂ የቅንጅት እኮ አማራሮች ይስርቤት ከገቡ በኋላ ይቅርታ ጠይቀው ፈርመው ኮውተዋል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ልንጥስ ሙከር አድርገናል። ጥፋተኞች ነን ብለው ሁሉ ፈርመው ከውጡ ሰዎች ናቸው። አይደል እንዴ? ኢዴፓን በግል ስንገናኝ ምን ስተት እንደተሰራ? በእኛ ላይ በደል እንደተሰራ አመኖ ይቀበላሉ። በካሜራ ፊት ግን ለህዝባይ ይናገሩ። ይሄ ትልቅ ችግር ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አመለካከት አሁን በእኛ ጉዳይ አሳሳቢ አይደለም። ተቀርፏል። እኛ በየእለት እለት ህይወታችን ስለኛ ህብረተሰብ ያለውን አመለካከት በደንብ እናያለን። ከፖለቲካ ሰዎች ይልቅ ኢትዮጵያዊው በየመንገዱ ምናገኘው ሰው ምን ያህል በእኛ ሶሻል ሚዲያ ማየት ይችላል? በእኛ ጉዳይ ላይ የተሳሳተ አቋም ይዞ እኛን ሲዋግዝ እንደነበረ እኛን ሲረግም እንደነበረ ለዛ ጻጻት እንደሚሰማው ይቅርታ እንደሚጠይቀን እኔ ዘላለም ይጄብሄድ መንገር ላይ በቀና አራት አምስት ሰው ቅርታ ሲጠይቀ ላሳ ይሄ ይችላል ነው ስለዚህ ይሄ የአዲስ አበባ ህዝብ ተረጥቶታል አሁን ሁኔታውን ለመናገር የበለጸ ከዚህ በኋላ እንድንታመን የሚያደርግ ነው ምን ያህል አቋም ሰዎች እንደሆነ ህይወትን እንኳን የሚጠይቅ አስቸጋሪ ሁኔታ በተፈጠረበት ወቅት ላይ ያልሸሸን መሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ያልከዳን መሆኑ ወደፊት ጊዜ መጥቶ ኡነቱ ይታወቃል ብለን ምን ያህል ጥርሳችን ነክሰን በፖለቲካ ትኩል ትግሉ እንደቀጠል የኢትዮጵያ ህዝብ አይቷል ታዝቧል በቃ ለዚህ ህዝብ ለምን እንተጋላለን ብለን ጥለን ወደ የቤታችን አልሄርንም ወይ ማልተሰደርንም ስካውን ድረስ ጥርሳችንን ነክሰን በትግሉ ውስጥ ነው የቀጠለው በነገር ላይ ገጁ ፓርቲ ከማንም የህብረተሰብ ክፍል በላይ ከተቃዋሚውም በላይ የኢዴፓን ጥንካሬ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ነው እንዴ አርጎ ለማፍረስ ይሄን ያል ጥረት ያደረገ ስለዚህ በዚህ ረገድ ያለው ችግር ቀደም እንዳልኩ ከ5 አመት ከ6 አመት በፊት ቢሆን ኖሮ ተወሰነ ደረጃ የራሱ የሆነ አሉታዊ እንደምታል ይኖረው ይችላል ነበር አሁን ችግራችን አይደለም እርግጥ ነው ከንዲ አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ መላቀቅ የማይችሉ አሁንም በእኛ ላይ ያለው ባርታ የሚያወሩ ሰዎች ይኖራሉ እንደዚህ አይነት ሰው ግን ዘላለም ይጣፋል ብለ ማሰብ የለበት ፖለቲካው ውስጥ ስካለን ድረስ እንደዚህ አይነት ነገር ይቀጥል ነው ግን አብዛኛው ህዝብ አሁን በደም እንደተረዳ ከለተ ለተ ህይወታችን ምንናየው ነገር ነውና ያስጨንቀንም እንደላውን አንዴ ነው ላይ አትልደቱ ባነሳው ላይ ስለዚህ ስለ አለው ነባራይ ሁኔታ የዴፓን ስምና 97 የወሰደው አቋም ትክክለኛ ስለሆነ ማሳያው እንግዲህ ከ1997 በኋላ ሁለት ምርጫዎች ተካሄደዋል 2002 ላይ ከ5 አመት በኋላ ባደረግ ነው ምርጫ በተናጠል ፓርቲዎች ያገኙት ድምጽ ቢሰላ ከተቋዋሚ ፓርቲዎች የዴፓ ሁለተኛ ነው ምን ማለት ነው ያኔ በርካታ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል ግን እነኛ ፓርቲዎች በተናጠል ቢሰላ የዴፓ ሁለተኛ ከተቋዋሚዎች ድምጽ ያመጣ አንደኛ መድረክ ነው መድረክ እንደ ስብስብ ያስር ፓርቲ ስብስብ ሆኖ ነው የተናጠል ፓርቲ በተናጠልኛንና አንደኛ ያመጣ ነው ምን ማለት ነው ከ5 አመት በኋላ ነገሩ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማው ተናግሯል አንድ ድምጽ ያገኛሉ ብለን ያላሰብናቸው ፓርቲዎች ከምን ተጠብቀው በላይ የተሻለ ድምጽ ማግኘት ይችላል ብሎ ፓርላማው ሲናገሩ ነበር እና ዞሮ ዞሮ አሁን አንደኛ የጀነሬሽን ልዩነት አለ አሁን መምረጥ የሚችል እና ማሰላሰል የሚችለው ሰው አብዛኛው ቢያንስ ቢያንስ ያንደኛ ደረጃ ወደተኛ ደረጃ ትምርት እንደውም የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ የጨረሱ ሰዎች ናቸው የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ሰዎች ናቸው እነኚህ ሰዎች እንደ ድሮ ባል ዋልታም ይወሰዱ ሰዎች አይደሉም አንድ ነገር ለመፈረጅ በማንበብ ላይ ተመሰረተ ምክንያታዊ ቆጥ ያላቸው ሰዎች ናቸው ለኛ የማሃበራዊ መሰረታችንን ወጣቱ ነው ምንለው ለማንበብ ለማሰላሰል የተሻለ ጊዜ ያለውና ያን ማድረግ ይችላል ብለን ስለምናስብ ነው እና የ2002 ምርጫ ወጥይት ማሳያ አንድ ጸናሳው አንድ ነገር አስተዋወስከኝ ኢቨን ከ5 አመት በኋላ በዛ ምርጫ የህዝባዊ ስብሰባዎች ያደርጋናል በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ሄደን 97 ከተካሄዱ ምርጫዎች በላይ ነው ተርናውት የነበረው ህዝቡ የተቀበለ ይሄ ዩቲዩብ ላይ አለና አው ዩቲዩብ ላይ ገብተ ልታዩት ይችላል አንድ አንድ ጊዜ ይሄ በሶሻል ሚዲያ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ በሚመጡት ሚዲያዎች የሚወራው ነገርና ህዝቡ ውስጥ ያለው ሪያሊቲ አንድ አይደለም ማለት ነው የኮንፌደሬሽኑ حساب ላይስ ጥሩ ተናንትና በነበረን ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ምርጫው ባስቸኮይ እንዲካሄድ እየጠየቁ ያሉ ኃይሎች የኮንፌደሬሽን ኃይሎች ናቸው ስንልገልጸናል እሄ ምን ማለት ነው አዲስ አስተሳሰብ ይዘው ሰለመጡ አይደለም የኮንፌደሬሽን ኃይሎች ናቸው ያሉ ላለፉት 27 አመታትም የኮንፌደሬሽን ኃይሎች የነበሩት ከዛ በፊትም ነፃ ወጪዎች ናቸው የኮንፌደሬሽን 
ወይም ደግሞ ከዛም በላይ ነጻ የሞታት ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ኃይሎች ናቸው ምን ማለት ነው ይሄ ከቀረጹት ህገ መንግስት መመልከት ይችላል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የኢትዮጵያን አንድ ሀገርነት ከዷል አንድ ሀገር ሳትሆን የሀገራት ህብረት እንደሆነ ይቻድርጎ ያስቀምጡ አንድ ሁለተኛ ኢትዮጵያ በሀገራት ህብረት በ1983 አሚን በ1987 አመተ ምህረት የተቋቋመች ሀገር አድርጎ ነው ያስቀምጡ አዲስ ሀገር አዲስ ሀገር ነው የፈጠረው ግን እንጂ ጥንታዊት ታሪካዊት ሀገር እንደሆነች ሪኮግናይዝ አድርጎ በዛ ሂደት ችግሮች አሉ በማንኛውም ሀገር እንዳለው በሀገር ግንባታ ሂደት ያንን ለመፍታት የተቀረጸ አደረጃጀት አይደለም ከዛ አልፎ ሄዶ ሀገሪቱን አፍርሶ የሀገራት ስብስብ ነው ያደረነው እነዚህ ኃይሎች ላልፉት 27 አመታት የፌደራሊዝም ተበቆች እንደሆኑ አድርገው ነው ራሳቸውን ሲናገሩ የነበረ አይደሉ የልዩነት የመለያየት የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው ሲያራምዱ ይነበራሉ። ገ መንግስቱ የተቀመጠው ክፉ ቀን ሲመጣ ወይም ደስ ሳይላቸው በፈለጉ ጊዜ ነዛ የፌዴሬሽኑ አባላት እንዲገነጠሉ። አሁን መሸፋፈኑን እንተታ በግልጽ መናገር ጀምሯል። ለምሳሌ በቅርቡ መቀሌ በተደረገ አንድ የውይይት መድረክ ላይ ፕሮፌሰር ስኬል ጋብሳም እንብሏል። ክልሎች እኮ ዓለም አቀፍ ዕውቅና የሌላቸው ሀገራት ናቸው ብሎ ተናገሩ። ዓለም አቀፍ ዕውቅና የሌላቸውም እንጂ ሀገር ናቸው። ዛ ላይ መደራደር አይቻልም ብሎ ተናገሩ። ስለዚህ አሁን ወደ ኮንፌደሬሽን ኒድ ብሎ በግልጽ ተናገሩ። ፕሮፌሰር ረዳነ ታደሰ ተመሳሳይ حساب ገልጿል። ከዚህ በኋላ ሁሉም ቢሄር መንግስት መሆን ይፈልጋል ከዛ በታች የሆነ ፍላጎት የለው አያረካውም ከዛ በታች የሆነ ፍላጎት ሲሉ ተናግሯል ስለዚህ ኮንፌዴሬሽን ይሻላል ብለዋል ያ ምን ማለት ነው በሕገ መንግስቱ መሰረት እንነጣጣል እና በጣም ጥቃቅን ሆኖ መከላከያ የጋራ መገበያያ በመሳሰሉ ጉዳዮች ብቻ እንገናኝ የሚል አሳሰብ ይዘ የመጡ ይሄ አሁን አገራችን ያለችበትን የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ችግር የፈጠረውን አስተሳሰብ የበለጠና አጠናክር ይያሉ ማለት እንጂ ችግሩን ንፍታ ይያሉ አይደለም ማለት አሁን የኢትዮጵያ አንድነት ኃይል ወይም ፌደራሊስት ኃይሉ ተዳክሟል ምርጫ ቢካሄድ በቀላሉ ማሸነፍን እንችላለን ስለዚህ የግድ መካሄድ አለበት የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሱት የአንድነት ኃይሉ የፌደራሊስት ኃይል አሁን የኢትዮጵያን እኛ ሁላችንም የኢትዮጵያን አንድነት የሚደግፍ አሁን እኮ የፌደራል አደረጃጀትም የሚቃወም የፖለቲካ ኃይል የለም ያገራ አንድነት በሌላ ትርክ ተመጣጩ እኮ ብዬ ነው አሁን ሁለት ነው ያለውና የዜግነት ፖለቲክስና የ በብሔር መሰረት አድርጎ የተደረጀ በሚለው ነው አሁን እየጎላ የነበረውና እነዚህ አሁን በብሔር ውስጥ ያሉት ኮንፌደራሊስቶች ናቸው ያላችሁ ይሆናል አዎ ናቸው ተክባራቸው እኮ ያሳያል ኮንፌደሬሽን ማለት ምን ማለት ነው እነሱ ከየ ጠየቁ ያሉት ያን ስለዚህ ምን አዲስም አሚን አዲስ አስተሳሰብ አይደለም የሚያመጡት ጥንቃቄ እናደርግ እንትን ነው ያደረጉት አሁን የአንድነቱ ኃይል ፖለቲካውን በደንብ አድርጎ የሀገር አንድነት ጥያቄ ውስጥ ሲገባና የሀዲግ ውስጥ የተፈጠረው የለውጥ ኃይል ያን አድሬስ ማድረግ እንዳለበት አምኖ ሲቀበል ሪአክሽነሪ ሆኖ ሲመጡ ነው ያንን ፍላጎታቸውን በአደባባይ መናገር መናገር ይጀምሩ ነገሩን ለማዋቀር ሶስት መንገዶችን ይጠቀማሉ እና አዲሱና አሁን ባለም ላይ 40% ያገራችን ያለማችን ህዝቦች የሚተዳደሩበት ፌደራሊ መንግስት አወቃቀር ነው ግን ፌደራሊንም ስትቀበል ሁለት መንገዶች እንተከማለ አንደኛው ካሃዳው የመንግስት አወቃቀር ወደ ፌደራል የምትሄድበት ነው ይሄ ሆልዲንግ ቱጌዘር ውስጥ አነጨች ሁለተኛው ከተከታዩ ኮንፌደራል ስቴቶች ራስ ከዚህ ከሆኑ ግዛቶች ወደ ፌደራል የምትሄድበት ነው የአሜሪካ ምሳሌ ነው እኛ ግን ለኛ ይገባ የነበረው የ3000 አመት ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን እኛ መሄድ የነበረብን ከአንድ አሃዳው የመንግስት አወቃቀር 
የአንድ የሀገሪቱ ካላት ጂኦግራፊያዊ ከፍተኛ የጂኦግራፊ ስፋት አቋያ ካላት የህዝብ ብዛትና ለነኝ በርካታ ህዝብ ደግሞ ሰርቪስን በአካባቢው ዴሊቨር ለማድረግ ካለን ፍላጎት አቋያ ከአንድ አሃዳዊ ፌደራል የመንግስት አወቃቀር ወደ ፌደራል ነበር መሄድ የሚገባል የኮንፌደራል ኃይሎች ግን በወቅቱ አሸናፊ ስለነበሩ በዋናነት ወነግና ቲፒኤልኤፍ እንዴት ነው ያደረጉት ልክ እንደ አንድ ራስ ገዝ አስተዳደር እንደነበረች አድርገው ከ ልክ ዩኤስኤ የተጠቀመችበት መንገድ በማይገባ መልኩ ለኢትዮጵያ ተግባር ያደርገዋል ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ እንዳዲስ ያልነበረች ሀገር እንደነበረች ከዚህ በፊት ታሪክ እንዳልነበረ እንዳልነበረትና ዛሬ የተፈጠረች አድርገው ኢትዮጵያ በዚህ በነሱ በኮንፌደራት ኃይሎች አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ባሁን ህገ መንግስት 1987 እንደተፈጠረች አድርገው ነው አስሁን ያደርጋል ስለዚህ ያሁን 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 ትርታቸው የሚመነጨው ሲመሰረት የተሰራው ደባ ነው ለማለት ነው እዚህ ላይ ምንድነው አንድ ጥያቄ መንደሳት ያለበት ይመስለኛል ታዳ ኮንፌደሬሽን ከሆነ ለምን 27 አመት አንጻራው ያንድነት ኖሮን ይኖ መቀጠልቻል ምንም ጥያቄ መንደሳት አለበት ብያስባለሁ ብዙ ሰው ግራም ይጋባው እዚህ ነው ምክንያቱም ሲያደርጉት የነበረው ፕሮፓጋንዳ ምንድነው ከመጨውን ጊዜ በላይ ኢትዮጵያ በጥሩ መሰረት ላይ አንድነቷ ተመስርቷል እየተባለ ነው ሲነገር የነበረው ህዝቡ ይሄን ነው ሲሰማ የነበረው ይሄ የኮንፌደሬሽን ህገ መንግስት ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ ለ27 አመት በአንጻራዊ አንድነት የቀጠለችው ፍጹም አሃዳዊ የሆነ የተማከለ የፖለቲካ ድርጅት ስለነበረ ነው ህገ መንግስቱ ሲቀረጽ ከይሃዴ ጉድቀት በኋላ ወይም ይሃዴ ግሚባል ድርጅት በመርጫ ከተሸነፈ በኋላ ስለምትኖር ኢትዮጵያ አስበው ይፈጠሩት ህገ መንግስት አይደለም እነሱ የበላይ ሆኖ እነሱ መንግስት ሆኖ እስካሉ ድረስ ብቻ እንዲያገለግል ተደርጎ የተፈጠረ ኮንፌደሬሽን ዛሬ ለምን እንደው ደሙ ውስጥ 11 ዞን የክልል ጥያቄ ያቀረበው ዛሬ ለምን እንደው ትግራይ አካባቢነት ፒኤልኤፍ የመገንጠል ጥያቄ ያቀነቀኑ ያሉት ዛሬ ለምን እንደው አንዳንዶቹ ኦሮሚያ ያሉ ድርጅቶች ቀደም እንደተባለው የውጭ ጉዳይ የውጭ ግንኙነት የሌለን መንግስትንም እስከማለት የደረሰት አይህ ይሄ ህገ መንግስት የተፈጠረው ገዢ ፓርቲ በስልጣን ላይ እስካለ ጊዜ ድረስ ብቻ እንዲያገለግል ስለነበር አሁን ማከላዩ ኃይል የሃደግ የሚባለው ድርጅት በውስጥ ችግር ሲዳከም በተናው ጀመረ የሚያሳዝነው የሃደግ እንደ የሃደግ ለምሳሌ ቁጭ ብሎ ገምግሟል የ27 አመቱን ሂደት በዛ ሂደት ውስጥ አንዱ ትልቅ የግምገማ ውጤት ሆኖ ይወጣው ለ27 አመት የሰራ ነው ትልቁ ስተት የኢትዮጵያ አንድነት ያብሮነት ጉዳይ ተዘንግቶ ነበር በልዩነት ላይ ብቻ ያተኮረ ስራ ላይ ሰራ ነው ይሄ ስተት ነበር ነው የሚለው ይሄ ነው ህዝቡ በርግጥም እነዚህ ሰዎች ሊለወጡ ነው ሊታደሱ ነው ብሎ ያመናቸው ይሄን በማለታቸው ነበር አሁን ግን ምን ውስጥ ነው የገቡት ይሄን አጀንዳ ተውና እንደውም አሁን ያለው ፌደራሊዝም አይበቃንም ከዚህ በላይ መብት ያስፈልገናል ያው ግን ማሾቹ የታዲግ ድርጅት ወደሚል ጥያቄ ነው ሄዱት ወደሚል ጥያቄ አሁን ምን ሆነ የየለውጥ ሂደቱ ኮተረስቱ አሁን በለውጥ ኃይሉ የስልጣን ሽኩቻው ውስጥ ነው የተገባው አሁን ሒሳብ እየተሰራ ነው ካልኩሌተር ተይዞ መደመርና መቀነስ ተጀምሯል በየትኛው ጎራ ውስጥ ገብተን ትግል ብናደርግ ነው የሚቀጥለው ምርጫ ላይ ያሸነፈን ስልጣን ላይ ምን ቀጥለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ክህደት ነው ክህደት ነው 27 አመት ሙሉ ህዝቡን በደለህ ህዝቡ ባደረገው ትግልና መስዋዕትነ ተሸነፈህ ይቅርታ ከጠየቅ በኋላ ሁለተኛ አድል ይሰጠኝና ወደ በጎ ነገር ላሸጋግራችሁ ካልክ በኋላ እንደገና የስልጣን መቀር አመት ውስጥ መግባት ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው ትልቅ ክህደት ነው ህዝቡ ይሄን ማወቅ አለበት ለዚህ ነው ይሄ ኮንፌደሬሽን ኃይል ምን እየሰራ እንደሆነ ህዝቡ በደንብ ማተሰብ አለበት የሚቀጥለው ምርጫ በታሰበለት ጊዜ ይካሄድ ሲሉ ይሄ ጉዳይ የሕግ ተቆርቋሪነት እንዳልሆነ ህዝቡ በደንብ ማወቅ አለበት በአገር ሁሉና ላይ ነው እየተዳሩ ያሉት እየተቀናጡ ያሉት ለዚህ ነው ይሄ ምርጫ ምን ማለት ነው ምን እንዲያመጣልን ነው የተፈለገው የሚለውን ነገር ህዝቡ ሰከን ብሎ እንዲያስብ በመፈለግ ነው ይሄን አጀንዳ ከፍ ያደርግ ማሳየት የጀመረ እንደው እንደ መጨረሻ የመጨረሻው ጥያቄ ስለተነካ ነው ሁላችሁም የምትሄዱበት ሲደርሳችሁ አቶ ልደርቱ ያው ወደዚህ ብቻ ለምታመጣ ስለጀመሩ ትርሶ በዛ ይቀጥለኛል ሰኩ ወጣቶች መጣዋል ወደዚህ ትርሶ ወርነሱ ይሄድ አ ምንድነው እንደ መጨረሻ ለማንሳት ፈልጌ የነበረው አሁንሳቸው በተወሰነ መልኩ ይነኩት እዚ 
ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በጥልቀት በመመርመር አጠቃላይ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ሞክሯል የሚል ሐሳብ አለ ይሁን ከህያዲ ጌጥልከት አድሶ እንቅስቃሴ ከክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት ጋር ታይዞ ከፍተኛ የለውጥ ስሜትና ተነሳሽነት በሀገራችን ተፈጥሮ የነበረ ቢሆንም በሂደት ግን የለውጥ አመራሩ ራሳቸው እየሰሯቸው ባሉ ስተቶች እነዚህ ስተቶች አንዱ ለት ብሎ እንደ ፊልፊት ቢወጣ እና ሳይሰሯቸው በቀሩ መሰረታዊ ጉዳዮች ምክንያት የለውጥ ሂደቱ በከፍተኛ ፍጥነት የመክሸፍ አደጋ ውስጥ እየገባ መምጣቱን ተገንዝቧል የሚል ነገር አለና እንዲው አገርን ወደ መቀመቀ እየወሰደ ያለ የዚህን ያለ ጎላ ያላየ ነው እንደ حزب እናንተ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ያያችሁት ነገር ምንድነው እስቲ ኦኬ እዚህ ላይ በግልጽ ለማስቀመጥ እንደሞከር ነው የለውጡን ጉዞ በደም አርገን እየገመገም ነው ለውጡ ብዙ ጠንካራ ጎኖች እንዳሉት በደም አርገን እየገመገምናል ያ ጠንካራ ጎን በጎ ጎን ላለፉት አንድ አመት ከ6 ወር በላይ በየሚዲያው በተገቢ መንገድ ሲነገሩ ቆይቶ ባንጻሩ ደግሞ በተገቢ መንገድ ያልታየ ለውጡ የመክሸፍ አደጋ ውስጥ እየገባ እንደሆነ በደም በተገነዘብንባቸው ግምገማዎች አካይደናል እነዚህ ጓደኞችም ሊጨምሩበት ይችላል እነዚህ የለውጡ ተግዳሮቶች ብለን እናስባቸው በጣም ብዙ የተዘረዘሩ ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው ለውጡ በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ለውጡን በዋናነት ያመጡ ኃይሎች ላይ ያለ የለውጥ ቅራን ያለ በተለይ በህገ መንግስቱ ሱሪያ ላይ ቅራኔዎች አሉ። በተገቢ መንገድ ያልተተነተኑ ሄዶ ሄዶ ለውጡን አደጋ ውስጥ ሊከቱ የሚችሉ። እነዚህ በተገቢ መንገድ መተንተን አለባቸው ሁለተኛ ዋነኛ የዚህ ለውጥ የዚህ ለውጥ መምጣት የህዝቡ በዛ መጠን ለውጡ እንዲመጣ ዋጋ ይከፈለበት ዋነኛ ጉዳዮች በግልጽ አልተቀመጡ እየተሰራባቸው ማለት ነው የዚህ የህገ መንግስት ጉዳይ ትልቅ ኢሹ ነው ህገ መንግስት ለማሻሻል የመጀመሪያ ሰሞን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰማይ በታች ባለ በማንኛውም ነገር ህገ መንግስቱን ጨምሮ ማሻሻያዎችን እናደርጋለን አሉ። አሁን ያንን ነገር ኮምፕሊትሊ ልትተው ህገ መንግስት ምንም መሻሻል እንደሌለበት አይነት የሚገልጽ ዋነኛ እንደውም ህገ መንግስቱ መነካት የሌለበትም የሚሉ አቋሞች ሲንጸባረቁ እያየ ነው። አንዴ ነው መንግስቲም ታና የሚል ሐሳብ ተነስተ። እሱ እሱ በምንድን ነው? በሰዓት እንደመጫውት ነው አሁን የት የተናገረ ነው? ቀልድ ነው በፌስ ካሮ ነው በስተቀረ አሁን ያለው ስራት አሁን ያለው አቀም ያለ በተወሰነ መልኩ ባንጻራይነት አቀም ያለ መዋቅር ያለ ቢሆን ነው ህገ መንግስት ማሻሻል ለውጥ ላይ መጣም ይችላል ነገ የትኛው ኃይል እንደሚያሽነፍ አናቀ አይደለ አሁን ባለው ኃይል ያሰላለፍ እንደ ፖለቲከኛ ተንቢ ብትባል የትኛው ክልል ላይ ማን እንደሚያሽነፍ እርግጠኛ መሆን አትችል ይሄ ነገ ምን አልባት አሁን ኮንፌደሬቶችም እንግዲህ በእናያ ባላችሁ ችግር ያሽነፉ ዞሮ ዞሮ ህዝብ ከጀርባቸው ስለአለ ነው ኢሃዲግ ውስጥ አንድ የሚባል ነገር የሰማውት አለ የኢሃዲግ አንድ ከፍታ ባለ ስልጣን ለካድሪዎች ሲያሰለጥን አለ የተባለውና ህዝብ ስተትም ቢሆን አቋም ከያዘ በቃ አትከራከሩት ክፍተቱን ብቻ ያሳዩትና ህዝብ ያለውን ግን ተቀበሉ በተጨባጭ ተቀበሉታል አልተቀበሉም ሌላ ጉዳይ ቢሆን እንደዚህ የሚል አንድ ነገር አለና ምን አልባኮ አሁን እንግዲህ ወነተኛ ፌደራሊስት ነን የሚሉት እናንተ ኮንፌደሬሽን ስቶች ናችሁ የምትሯቸው ቡድኖች ወይንም ፓርቲዎች ስልጣኑን ቢወስዱ ህዝብ ከጀርባቸው እኮ ስለአለ እንዴት ይታያል እኛው እኛውን እንዳልነው ጉዳዩን ከስልጣን የማያዝና ያለማያዝ ጉዳይ አይደለም ይያየን ያለ ነው ያገሪቷን ህሉና ከማዳንና ካለማዳን አይደል አገር ሲኖር ነው ምርጫም የሚኖረው ምንም የሚኖረው አሁን እኮ ያገሪቷን ህሉና አደጋ ውስጥ የሚከቱ አቋሞች እየተራመዱ ነው ይላል ነው ይሄን አገሪቷን አደጋ ውስጥ የሚከቱ አቋሞች እንደሞ ህዝቡ ጠንቅቆ ማወቅ አለበት ካሁኑ መታገል አለበት ይላል ነው ብለናል በዚህ በዚህ ወቅት ይሄን ምርጫ ማካሄድ እንዳልኩ ለኮንፌደሬሽን አይሎች ምቹ ሁኔታ ፈጥሮ እቺን ሀገር ወደ መቀመቅ የሚያስቀባ ነው ብለና እናምናለን ስለዚህ ይሄንን የለውጥ እንቅስቃሴ በጅም በጭምላ በምንድን ነው በጭፍን አይደለም እየተቃወሙ ነው ያለው ከምንም በላይ ይሄ ለውጥ ለዚች ሀገርና ህዝብ አስፈላጊ ነው ማምለጥ የለበትም የሚል ጥልቅ እምነት ነው ያለው ይሄ ለውጥ ከከሸፈ ኢትዮጵያ ዳግም የማታገኘው ነው ብለና እናምናለን ግን ይሄ ለውጥ እንዳይከሽፍ ምናደርገው ዝም ብለን ስለተመኘን አይደለም በተገቢ መንገድ የለውጡ እንደካማጎኖች እየተናገረ 
መንግስት የሚሰማ ከሆነ መንግስት አንደኛው ስተቱ እንደው ምንለው በዙሪያው ሆነው ሆይ ሆይ የሚሉትን ተከከለ ጎበዝና በርታ የሚያጨውጩለት ነው ግን የሚሻለው እንደው እንደኛ አይነቱ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያለው ሂደቱ ላይ እነዚህ እነዚህ ችግሮች አሉ ይሄ ይሄ መስተካከላል ለውጡ ስኬታማ እንደሆነ እኮ ነው ድክመቶች ምን እናገራለን ሌላው የተናገረ አይደለም ስለዚህ አንደኛው እነዚህን የለውጥ ተሳታፊዎች ቅራኔ የሚያስጠርቁ አስተሳሰቦች የሚያቻችሉ መኖር አልበለባቸው ሌላው በጽንፈኛውና በለዘብተኛው መካከል ያለው ልጅ የኃይል አሰላለፍ በተገቢ መንገድ መቀመጥ አለበት እኛ በእኛ ምነት ጽንፈኛው ኃይል የፈለገ ጥያቄዎችን የመለስከውለት በትሄድ የሚረካ አይደል የሚሻለው ምክንያታው ያው አስተሳሰብ ያለውና ለዘብተኛው ለዘብተኛ አስተሳሰብ ያለው ኃይል ጎልቶ የሚወጣበት ምቹ መረኮች ተመቻችተው በደም ተደርጎ ይሄ ኃይል ምክንያታው ያስተሳሰቦችን ያንጸባረቀ አስተሳሰቡ የበላይ እየሆነ ካለደ ለውጡ የመግሸፍ አደጋለሁ ብለና እናም ቀደም እንዳልከው አገሪቱን ያገሪቱን አንድነት የማይደግፍ እና አገሪቱ ለበበተን ቀድሞም ቢሆን ምኞት የነበረው ኃይል በመርጫብ ያሸነፈስ ኛ የኢትዮጵያ አንድነት ኃይል ለጋፊዎች ነን የኢትዮጵያ አንድነት ጉዳይ የፖለቲካ አጀንዳ መሆን አለበት ብለናና ፖለቲካ ከዛ ነው ታችል ማለት ነው እንደውም ይያልነ ያለ ነው ምንድነው የመርጫ ምርጫ የፖሊሲ ክርክር የምታደርግበት ግዜው መንግስት የምትሆንበት በጥቂት ጊዜ አስተዳደር ተመለሰ ማህበረሰብ ውስጥ የምትኖርበት እድል የሚሰጥክ ማይነር ነገር ነው በፖለቲካ ሂደት ውስጥ ምን ያለበት ለክርክር መቅረብ የሌለባቸው ጉዳዮች ናቸው እነዚህ በመርጫ መፍታታ 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 አንችልም በ ሁሉን አቀፍ ውይይት እና ድርድር እንዴት መግለጫው ላይ እስከምተናል ኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አሁን ከዕረፍት እንደተመለሰ የመጀመሪያ ስራው ምን ያለበት የሚከተለው ምርጫ ማካሄድ በአገሪቱ አንድነት ላይ አደጋ ማወጅ እንደሆነ ተገንዝቦ ማንንም ሳይገፋ አሁን ቀደም ምንላቸው እንደ ኮንፌደሬሽን ኃይሎች ምንላቸው ምጭመር ሳይገፉ ማንንም ሳይገፋ ሀገር አቀፍ ውይይት የሽግግር ካውንስል አይነት ማለት sultan የሚጋሩበት ያለን ፓርቲዎች sultanun አሁን የሽግግር ሂደቱን እየመራው ያለው አካል ይዞ ይከጥል የመንግስቱን ስራ ይስራል የብሮክራሲውን ስራ ይስራል የለተለቱን ስራ ይስራል በየክልሎች ያሉ የክልል መስተዳድሮችም እንደዛ ይከጥሉ ፖለቲካው ግን ከያድግ ብቻኛ ቁጥጥር አሁን ወጣታ አለ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ዛሬ ከሙሉ ቀን አፍሪካ ህብረት ያዘጋጀው ኢሴ ያዘጋጀው አንድ ፕሮግራም ነበርና ያለም ላይ ያሉ የተሳኩ ሪፎርሞችን ኤክስፒሪያንስ ያያየን ነበር እና ዓለም ላይ የተሳኩ ሪፎርሞች አንዱ መገለጫ ባህሪያቸው አንደኛ ለውጡ የህزب አጀንዳ ይሆናል ናሽናል ዳያሎግ በተመረጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በካከል ይሆናል ከዛ ያ ናሽናል ዳያሎግ የሚያመነጨው የተጨመቀ ነገር ደግሞ የሀገሪቱ የለውጥ ፍኖተ ካርታ ሆኖ ያ ፍኖተ ካርታ ኦሪት እየተደረገ ለውጡ እንዲሳካ ይራሱ በጎ አስተዋጽኦ ያደርጋል እኛ ሀገር ግን አንዱ አልተሰራም ብለን በለውጡ በተደጋጋሚ ምንተቸው ለውጡ ከፍኖ ተካርታ ውጭ ነው ያለው ካለም ሌሎች አካሎች ሰጡ የሚባለው ፍኖ ተካርታ ነው ማናቀው ማናቀው አካል የሰጠው ፍኖ ተካርታ አልተረጋገጠ ሌሎች ክለይ ማረጉ እንጂ ደስ ታላለም አ ነሱ ስለዚህ አሁን መሰራት ያለበት አሁን ቢሆን ለውጡ መሳካት ካለበት የመጀመረው ለውጡ ፍኖ ተካርታ ያስፈልጋል ይሄ ፍኖ ተካርታ ደግሞ ከፓብሊክ ዳያሎግ ወይም ከህزبው ይት መመንጨት አለበት ብለና አምናል አንድ ሁለተኛ ሀገሪቱን ለዚህ ዳረጋት አሁን በስራ ላይ ያለው የኮንፌደሬሽን ህገ መንግስት ነው ብለና ለውጡ መሳካት ካለበት ምርጫ ከመደረጉ በፊት ይሄ ህገ መንግስትና ህገ መንግስቱ ኢንትሮዱስ ያደረገው የፌደራል ስርዓት መስተካከል አለበት በህزب ውይይት ብለና አምናለን ስለዚህ መሰራት ከሚገባቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ህገ መንግስት ማሻሻያ ያስፈልጋል ብለና አምናለን እግዚአብሔር የለውጥ ሂደቱ ችግር ገጥሞታል አልገጠመው የሚለው ጥያቄ የዛሬ አምስት ወር ስድስት ወር በፊት ቢነሳ ያከራክር ይችላል ነበር እኔ አንዱ ትልቅ የፖለቲካ ካፒታል ለዚህ ለውጥ መሳካት የሚጠቅመው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ስለ ኢትዮጵያ አንድ ስለ ኢትዮጵያ አብሮነት ንግግር ሲያደርጉ ለ27 አመት ጎሎ የነበረውን አስተሳሰብ ወደ ፖለቲካ መድረክ ሲያመጡት 
ከጫፍጫፍ ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ ተንቀሳቅሶ የደገፋቸው የለውጡ ትልቅ የፖለቲካ ካፒታል ያ ፖፑላሪቲ ያ ተወዳጅነት ሳቾ ያድግናቸው እኛ ተቃዋሚ ነን ያን ፖፑላሪቲ በማግኘታቸው ግን ደስተኞች ነበር ነኝ ምክንያቱም ያ ወደ ፖዚቲቭ ለውጥ ባግባቡ ሊመነዘር የሚችል ካፒታል ነበር አሁን ይሄ ካፒታል አለ ወይ አሁን ትልቁ ችግር ጋዜጠኞችም ሰርቤ ያታደርጉም ዶክተር አብይ አህመድ የለውጥ አመራሩ ዋና መሪ የዛሬ አመት ከ6 ወርና አሁን ያላችሁ የህزب ተቀባይነት ምን ላይ ነው ያለው ባጠቃላይ ህزبው የለውጥ ሂደቱን የዛሬ አመት ከ6 ወርና አሁን እንዴት ይያየው ነው ተስፋዎቹ ናቸው ይያደጉ ይመጡት ወይስ ስጋቶቹ ናቸው ይያደጉ ይመጡት ስለዚህ አሁን ዋናው ጥይ ችግር ምንድነው የኢትዮጵያ ህزب ከለውጥ ሂደቱ ከለውጥ አመራሩ ይጣብቀ የነበረው ነገር አለ ዘላቂ የሆነ ማዋቅራዊ ዲሞክራሲ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚተከልበት ለውጥ ይጣብቀ ሁለተኛ ይሄ ለውጥ ሂደት የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደቶችን ሁሉ ሲያከስም የነበረ ሲያከሽፍ የነበረ ያሽናፊነትና የተሸናፊነትን አዙሪት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይበጥሳል ብሎ ተስፋ አድርጎ ነበር እነዚህ ተስፋዎች አሉ ወይ አሁን ከሳሽና ተከሳሽ አሳሬና ታሳሬ ራሳቸውን አድርገው በስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ገብተዋል ይሄ ቀድም እንዳልነው ግማሹ የፌደራሊስት ኃይል አዲስ ብሎክ ፈጥሮ ምርጫ ራሽንፎ ለመውጣት ጥረት ያደረገ ነው ግማሹ ሌላ ደግሞ ብሎክ ለመፍጠር ጥረት ያደረገ ነው የምርጫው መራዝ የሚፈልገው ጊዜ አግንቼ እኔ ደግሞ የራሴን ብሎክ ፈጥሬ በስልጣን መቀጠልበትን እድላ መቻቻለሁ ብሎ ነው አንድ የፖለቲካ ኃይል እኛ አርቲኩሌት ባደረግ ነው መልኩ ምርጫው መራዝ የሚያለበት እንዲህ እነዚህ እነዚህ ስራዎች እንዲሰሩ ነው ብሎ ያለ ኃይል ያለ ሁሉም ከስልጣን ጠያቂ ጋር ነው ያያዘው ያለ ስለዚህ የለውጥ ሂደቱ እጅግ አደጋ ውስጥ ነው በእኛ አመነስ ደግሞ ቀድም አዳነ እንዳለው ይሄ የለውጥ ሂደት ከመሳካት ውጪ ሌላ አማራጭ የለው በማንኛውም ኮስት የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ሂደት ውጤታማ ማድረግ አለበት ይሄን ካላደረገ መልሶ እንደገና አዲስ የለውጥ ሂደት ውስጥ የሚገባበት ምድል ላይገኝ ይችላል ወደ መንግስት የለሽ ሁኔታ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ልንገባ ይችላል ስለዚህ በጣም እየረፈደብን ነው አሁን ግን ሙሉ በሙሉ አልመሸብንም ሙሉ በሙሉ መሽቶ ችግራችንን መጠገንና ማስተካከል ወይም ወደ ትክክለኛው ሀዲት ማስከባት የምንችልበት እድል ከመዘጋቱ በፊት አሁን የለውጥ ኃይሉ ቆም ብሎ ተነጋግሮ አዲስ የለውጥ ኢነርሻ ፈጥሮ ሮድማፕ ተዘጋይቶ ሮድማፑን የሚያስፈጽም ተቋም ተፈጥሮ አዲስ እንቅስቃሴ ውስጥ መገባት አለበት እስካሁን በመጣበት ሂደት የለውጥ ሂደቱ የሚቀጥል ከሆነ ቁልቁል ነው የሚሄደው ከክሽፈት የመዳን እድል የለም ይሄ ነው የሚያሰጋ እጅግ በጣም ማመሰግናለሁ አቶ ለደቱ እዚ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር ስለአረጋችሁ እጅ ጋር ድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ሳምንት ያዘ ነው ውይይት ይሄን ይመስል ነበር በመጪው ሳምንት ደግሞ በተለየ ረሰ ጉዳይ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይመጣችሁ